ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും മെൻ്റലി ആരും അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഡെസ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം മെൻ്റലി നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കാം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്ന് ചെടിയും പൂവെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ആണ് മൈൻഡിന് അപ്പം നിങ്ങളും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ്സും നല്ല മൈൻഡൊക്കെ ഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നാലേ നമുക്കിങ്ങനെ മൈൻഡ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡേ ആണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും സിമ്പിൾ തന്നെ ആണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ചായ കുടിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളെല്ലാം നല്ല ഉറക്കാന്ന് അപ്പോൾ രാവിലെ നിസ്കരിച്ച് ഓതി കുറച്ച് സമയം കിടന്നിട്ടാന്ന് എണീക്കൽ പിന്നെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു സന്തോഷം കൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ചായ ആണെങ്കിലും ചോറാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ടൈമാന്ന് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാന്ന് ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പലതിനും നമുക്ക് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കും മക്കളായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ അവരെ മുടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അവരെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക റീതിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നിനും പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയല് അപ്പം ഈ ഒരു കൊറോണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ ഗാഡ്ജറ്റും മൊബൈലെല്ലാം ഒന്നൊതുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടിരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പടച്ചോം തന്നെ തന്നതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിയും വെജിറ്റബിളും എല്ലാം എടുത്തിട്ടായുള്ളത് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ചായയും കൂടി കുടിക്കാണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഗുളിക കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാന്ന് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിതാ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ബീൻസ് ഒരു പകുതി ഉള്ളി ഉള്ളിക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പേ അതിനൊരു പതിനൊന്ന് റിയാലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ കിട്ടാനുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ വരെ മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും ഇപ്പം എന്താ പറയുക കുറച്ച് പേടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ നേരത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടികളും അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം എന്തെങ്കിലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓരോ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനും കുട്ടികളും മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുള്ളത് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്കാക്കി നാല് പേർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ നേരത്ത് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കറിയൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറില്ല രണ്ട് നേരത്തേക്ക് കാരണം കുട്ടികൾക്കും അത് മടുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നേരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ കുതിർന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് സാധാരണ റെഡിയാക്കൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട്
ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസിൽ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ മോൻ എണീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളം കൂടി വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി അവനെ ഫ്രഷ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചായയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ചായ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇതാ രണ്ടാൾ എണീച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എണീച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റാൾ എന്തായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉറങ്ങാൻ വിടുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റാളെയും കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും അവൻ എണീച്ചാൽ അപ്പം ഇതാ ഇന്നത്തെ ചായൻ്റെ കടി ഇതാന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് കുഞ്ഞി കാജി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അവർ പെട്ടിയിൽ പോയി തപ്പിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാന്ന് അപ്പം അതും കൂടിയാന്ന് ഇന്നത്തെ ചായക്കടി അപ്പം ഇന്നത്തെ ചായക്ക് ഒരു നോസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റം കൂടിയുണ്ട് കടലക്കാച്ച് ഇതാ നമ്മുടെ സ്വന്തം കടലക്കാച്ച് അപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി വിട്ടായിയാന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിൽ ഇതിനെ കടലക്കാച്ച് വേറെ എന്തെല്ലാം പേരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇത് മക്കൾക്ക് എവിടെയോ പെട്ട് തപ്പിയപ്പം ഇപ്പം കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭക്ഷണമായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാർക്കുള്ള വലിയ സങ്കടം തന്നെയാണ് അത് മക്കളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചല്ലാ നേരം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെറിയ മക്കളെ കഴിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫുള്ളായിട്ട് അത് കഴിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ പകുതി ബാക്കി വെച്ച് അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ ഏതായാലും അലഹമില്ല വളരെ ഹാപ്പിയാന്ന് ഈ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ചായ പൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരെ മുടിയൊക്കെ നന്നായി കയറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തേച്ചിട്ടും മുടി ചീകിക്കൊടുക്കാനും ഒതുക്കി വെക്കാനും മോക്കായാലും മോനിയായാലും ഇപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാധാരണ എണ്ണ തേച്ച് കുളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മുടിയൊന്ന് നന്നായി ചീകി ഒതുക്കലും ഒന്ന് കയറിയെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം നടക്കുന്ന പരിവാ പരിപാടിയാണ് ഇവരെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മോളെ കാര്യത്തിലാണ് മോനിപ്പം മുടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് കയറേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനും നന്നായി ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നിതാ നാല് തണ്ടിൽ എനിക്ക് മടഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പം മുടി മക്കൾക്ക് കുറച്ച് നീളമില്ല മുടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം മുടി വളരാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നതാണ് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയല് അപ്പം മോൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യല് പിന്നെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കലും പിന്നെ ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് പിറ്റേ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതാ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലി കൊടുക്കും രണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങും അടി അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പണി കൊടുത്താലും മറ്റാൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പണി വേണം എന്നുള്ളത് വാശിയാന്ന് അപ്പൊ രണ്ടാളത് വാശിയോടെ ചെയ്തോടും പിന്നെ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഹൈജീനിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ടൈമിൽ മോൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ക്രേസ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കുറാൻ റീഡിങ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഇതേപോലെ മുപ്പത് ജൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ ജൂസിന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്ക് ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊടുത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓള് ഓരോ ജൂസ് ഇങ്ങനെ ഓതി ഓതി തീർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാളിപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ
പിന്നീട് ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിത് അര ഗ്ലാസ് പാലാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി കുറച്ചൊന്ന് ഹെവി ആയിരുന്നു ഫുഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് സിമ്പിളാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നൊന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫുഡ് ടൈമാന്ന് അപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കും ജോലി ചെയ്യാത്ത അമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയൊരു സുവർണ അവസരമാണ് ഇനി ഒരു സുവർണ അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫാമിലീൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ മക്കളെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനില്ല ജോലിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും വേറെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല വേറെ എവിടെയും പോകാനില്ല നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരവസരം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതാരും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് ടേബിൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോർമലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹൈജീനിക് ആവേണ്ട സമയമാണിത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരമാവധി ഹൈജീനിക് ആവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുറമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് പുറം ലോകമായിട്ട് കാരണം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആര് തൊട്ടു എങ്ങനെ തൊട്ടു എന്നുള്ള ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടപഴകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിലുള്ള തട്ടും കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉള്ള സ്റ്റഡി ടേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെറ്റോൾ വെച്ച് ഒന്ന് തുടക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിതാ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഉച്ചക്കേക്ക് ചോന്നരീൻ്റെ കഞ്ഞിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോന്നരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോന്നരി എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ മട്ട അരിയാന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യൽ പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ പീസാന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും പറ്റുന്ന അത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ചമ്മന്തി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടായ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മുളക് ചമ്മന്തി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് മാങ്ങ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മാങ്ങ ഇഞ്ചി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ മൊത്തം നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ഉള്ളതല്ല കുറച്ച് ചമ്മന്തിക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് വറവിന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് തേങ്ങ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങാനും പുറത്തു പോകാനും പറ്റാത്തൊരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അളന്നും തൂക്കിയാന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇതാ കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മാങ്ങ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇഞ്ചി പോലെ തന്നെയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലൊരു പച്ച മാങ്ങേൻ്റെ മണമായിരിക്കും ഇത് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ചിരണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പച്ച മാങ്ങേൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് അത
അപ്പം മാങ്ങയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുളി ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഇതാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു വറവും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാല് കോയക്കയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വറവിടേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മൾ അതാ എടുത്ത് വെച്ച കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കലാണ് അപ്പം വറവ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം എന്താ പറയുക പൊരിച്ചെടുക്കലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വറവ് ഇടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോരനെയാണെന്ന് പറയൽ ഇതുപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് വറക്കൽ എന്ന് പറയൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്കായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണത് അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ പെരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വലിയ പീസൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതേയുള്ളൂ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പീസാന്ന് അപ്പോൾ വേറെ കറി ആക്കിയതിൻ്റെയും വേറെ ഡിഷാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് കറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നൊരു മൂന്ന് നാല് പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും വറവും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കഞ്ഞിയിൽ നല്ല ചിരട്ടക്കൈലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നാന്ന് കഴിക്കൽ അപ്പം ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഹസ്ബൻഡും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മക്കളും കൂടി എല്ലാവരും ഇരുന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ളതല്ല അപ്പം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ മിതത്വം പാലിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായി അപ്പോൾ അതിനാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മസാലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെൻ്റലി ഒന്നും അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ത് ഫുഡായാലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലൊക്കെ പറയാം ഒരു മണി വറ്റു പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അന്നേക്കുള്ളത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നേരത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നീത് ആ ഫുഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മോന് മിക്കവാറും ഉള്ള പണിയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് എത്തി നോക്കും അപ്പം പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മുകളിലായി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഇത് എത്തി നോട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങലോ കളിക്കലോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാ വല്ലാണ്ട് ബോറടിക്കുമ്പോൾ മോനിങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സംസാരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കളിക്കും അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല മുറ്റത്ത് അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടാൾ ഇറക്കി വിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാ കൂട്ടുന്നൊക്കെ പക്ഷിനെ തുറന്ന് വിട്ട പോലെ ഉണ്ട് രണ്ടാളും ഭയങ്കര ഹാപ്പി അപ്പോൾ വേറെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വിട്ടത് കൂടെ ഞാൻ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതാ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കളികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കളിക്കാവർ ഇതുപോലെ ഡൊമിനോസ് അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പും ഏണിയും അതുപോലെ ഇരുന്നിട്ടില്ല കളി കുറച്ച് സമയമേ കളിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര യുദ്ധവും വഴക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇടപെടണം അവരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അത്രയും ബോറിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഇത് അവർ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ചില ടൈമിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പം ഇപ്പം നല്ല സ്നേഹത്തിലെ ടൈമാണ് എന്തായാലും എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ഇതാ ഇങ്ങനെ സോഫൻ്റെ കുഷ്യനൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് കുതിര കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്രയാന്ന് വിചാരിച്ച ടോയ്സ് കൊണ്ട് കളിക്കൽ അപ്പം അവരങ്ങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ